Thank you very much for that introduction. Thank you to the festival organizers for bringing me here today from Paris. Dziękuję za wprowadzenie. Dziękuję organizatorom, że sprowadzili mnie tutaj dzisiaj z Paryża. It's probably easier for me to do this um, event in my first language, English. I don't yet have Polish, but maybe next time I can do this in Polish. Na razie jest to dla mnie łatwiej, żeby mówić w moim ojczystym języku, czyli po angielsku. Mam nadzieję, że następnym razem, jak przyjadę, już da się to zrobić po polsku. I'm a, a writer, a, an essayist, novelist, poet. Jestem pisarzem, jestem essayistą, piszę e, książki fabularne, piszę e, różne e, inne tego typu artykuły. And my books have been translated into 30 languages. So they have traveled around the world. Moje książki przełożone już na 30 języków, także właściwie znalazły się już na całym świecie. And I have to travel with them. No ja muszę za tymi książkami potem podróżować. And what I hope makes my books interesting is that they are more intelligent than I am. Co czyni moje książki interesującymi? Mam nadzieję, że one są bardziej inteligentne niż ja sam. They know many more languages than I do. Moje książki już poznały więcej języków niż ja. Including Polish. Oczywiście włącznie z polskim, bo na polski też są przełożone. But imagine a long time ago. Proszę sobie wyobrazić dawno, dawno temu. Before I became a writer who travels around the world with his books. Zanim zostałem tym pisarzem, który jeździ ze swoimi książkami po całym świecie. Imagine we go into a time machine and we go back to London in the 1980s. Wróćmy sobie w czasie, jak, za pomocą jakiejś maszyny, która by nas w czasie przeniosła, do Londynu w latach 80. In that time, the writer is a small boy. W tym czasie pisarz jest małym chłopcem. And the small boy looks a little bit Polish because he has very blonde hair and blue eyes. Wygląda nieco jak Polak, bo ma niebieskie oczki i jasne włosy. And this boy is British, born and raised in London. Ale to jest Brytyjczyk, urodzony i wychowany w Londynie. But he is different from all the other children. Ale różni się od wszystkich innych dzieci. He is, uh, he doesn't know but he has a condition called autism, high functioning autism. Nie wie jeszcze o tym, ale y, ma autyzm i to taki wysoce funkcjonalny autyzm. Autyzm is a developmental condition. In my case it is relatively mild, a very complex condition because it involves the connections in the brain. To jest stan związany z rozwojem osobowości. W moim przypadku jest to bardzo łagodny przypadek, ale to się wiąże z pewnymi po połączeniami w mózgu. And with this unusual brain, so I was different, I was, but I didn't know that I was autistic because the word did not exist at this time. Wiedziałem, że jestem inny, ale nie wiedziałem, że jestem autystyczny, bo to słowo właściwie jeszcze wtedy nie funkcjonowało. So we use different words to describe me, eccentric, solitary, bizarre, as... Bo innymi słowami go opisywano. Jest ekscentryczny, jest e, samotny, jest jakiś taki dziwny. Bizarre, I believe it's also a Polish word. In any event, Olga Tokaczuk uses it in one of her stories, bizarre stories. Dziwny, w, to w polskim języku też funkcjonuje. Pani Tokaczuk posługuje się słowem bizary w swoich książkach. So I am bizarre like this story by Oga Tokarczuk. Jestem wobec tego taki bizarny jak opowiadania pani Tokarczuk. And so I spent many time much time trying to understand myself and I had books to help me. Oczywiście wiele czasu spędziłem próbując siebie samego zrozumieć, miałem książki, które mnie wspomagały w tym. My family was very modest. But there was a library, and every day I went to the library and I read books. Miałem bardzo skromną rodzinę, ale blisko była biblioteka i codziennie udawałem się do biblioteki, żeby poczytać. When I opened the book, 
the words and the numbers on the pages came to life. Kiedy otwierałem książkę, to i słowa i liczby na stronach ożywały. Words and numbers for me have color and shape and texture. Słowa, jak i liczby mają dla mnie kolor, mają kształt, mają jakąś teksturę, jakąś fakturę. And every word and every number is alive, like something like a, a, a different kind of animal or a different kind of person. Każde słowo i każda liczba jest jakby żywa, jak ktoś, coś w rodzaju zwierzęcia czy jakiejś osoby. So for example, 89 is a number which looks to me like snow. Czyli na przykład 89 to jest liczba, która dla mnie wygląda jak śnieg. You must have lots of 89 here in Silesia. Tutaj na Śląsku pewno się pojawia dużo tych liczb 89. The number four is shy, timid. Liczba cztery to jest ktoś taki nieśmiały, wstydliwy. I was a lot like the number four when I was a child. Jak byłem dzieckiem, to byłem bardzo często czwórką. The word teapot is orange and round. Słowo teapot to jest e, pomarańczowe i, i okrągłe. When I read stories about cowboys, I wasn't like a, most boys who dream of being cowboys. Jak czytałem o kowbojach, to nie jak większość chłopców chciałem, marzyłem, żeby tym kowbojem być. I wanted to be the word saddle. Chciałem być słowem siodło. Because the word saddle is like silver and has perfect balance. Jest to y, słowo, które dla mnie jest srebrem i bardzo ma doskonałe tutaj y, pewne kształty, pewne ugięcia. This is a neurological phenomenon. This ability to see words and numbers in this special way, it's called synesthesia. To się nazywa synestezja. Jest to fenomen, fenomen czyli zjawisko neurologiczne, żeby widzieć słowa i liczby w taki sposób, jak pan to robi. Some artists in the past were also synesthetic. Niektórzy artyści w przeszłości również byli synestetykami. Kandinsky, na przykład Kandinsky. Nabokov, Nabokov, ten pisarz Nabokov amerykański. And so I had this special gift. Więc miałem specjalny dar. But I also had much difficulty. No ale ten dar niósł również ze sobą wielkie trudności. I didn't understand other people. Nie rozumiałem innych. English was not, it was my first language, but it didn't feel like my mother tongue. Język angielski to był mój pierwszy język, mój język ojczysty, ale nie odczuwałem go jako język tak rzeczywiście ojczysty. My way of seeing words and numbers with special meanings, this was like my mother tongue. Sposób postrzegania liczb i słów z tym specjalnym znaczeniem, to był właściwie mój język ojczysty. Literature was my homeland. Literatura to była moja ojczyzna. And so I spent much time trying with books to understand other people. Więc za pomocą książek e, i dużo czasu temu poświęciłem, próbowałem zrozumieć innych ludzi. I read novels. Czytałem e, powieści. In novels there is lots of dialogue. W powieściach mamy bardzo dużo dialogów. It is possible to read what the, the characters are thinking. Można z tego odczytać, co myślą postacie w książce. It is like being able to see inside people's head. To jest tak, jakbyśmy byli w stanie zaglądnąć wewnątrz ludzkiego umysłu. And I read much poetry as well. I bardzo dużo również czytałem poezji. Poetry was probably the closest way that was for me to explain or to understand how I was thinking. To chyba był najbliższy sposób, za pomocą którego mogłem zrozumieć i mogłem wyjaśnić, w jaki sposób ja myślę. Without realizing it, I was already a poet. Nie zdając sobie nawet z tego sprawy, już poetą byłem. Now I have to go quick because we don't have a lot of time on this stage. Nie mamy tutaj zbyt wiele czasu na scenie, więc muszę trochę przyspieszyć historię. So I will jump ahead 
and now imagine that we are in Oxford and I am 25. I przeskoczmy w czasie, jesteśmy w Oxfordzie, mam lat 25. My education has is over, it's finished. Zakończyłem już proces edukacyjny, but I'm still at the beginning of my adult life. Ale jestem na początku dorosłego życia. And I don't know what to do. I nie wiem co z sobą zrobić. With this unusual mind. Mając ten zupełnie niezwykły umysł. And I remembered learning in high school the number pi. I pamiętam, że w szkole średniej uczono mnie liczby pi. And for me, pi was like a beautiful poem written in numbers. Dla mnie liczba pi to był jak taki bardzo ładny poemat napisany za pomocą cyfr. Shakespeare wrote in English. Shakespeare pisał po angielsku. Wisława Szymborska wrote in Polish. Szymborska pisała po polsku. Goethe wrote in German. Goethe po niemiecku. And Pi, who is the author of Pi, may be God. A pa, liczba Pi, kto jest autorem liczby Pi? Może Bóg. And he used the universal language numbers. I wykorzystał te uniwersalny język, jaki e, w, istnieje we wszechświecie, czyli liczby. And numbers is like my first language. I liczby właściwie to jest mój pierwszy język. I could look at the numbers in Pi and see colors and shapes and textures. Jak patrzę na poszczególne e, części liczby Pi, to widzę kolory, widzę kształty, widzę jakieś tam tekstury. And they create a story. I tworzy to dla mnie jakąś historię. The most wonderful story in the world. Najciekawszą, najwspanialszą historię na świecie. If only you have the language to understand it. Gdyby tylko mieli, gdybyśmy tylko mieli język, którym mogę za pomocą którego moglibyśmy to zrozumieć. So a little more than 15 years ago, I decided to recite this beautiful poem to the world. Więc nie całe 15 lat temu zdecydowałem, że zarecytuję ten piękny poemat światu. I spent one winter and I learned as many numbers of pi as I could. I przez jedną zimę nauczyłem się liczby pi z takim przybliżeniem, z taką ilością cyfr, jaką byłem w stanie opanować. Because if you only learn five or ten numbers, it is like learning five words in a poem by Szymborska. Bo jakbyśmy się nauczyli tylko te pierwsze parę miejsc po przecinku, to jak, jakbyśmy się nauczyli tylko kilku słów wiersza Szymborskiej. And by the way, Szymborska wrote a wonderful poem all about the number pi. A przy okazji to pani Szymborska napisała bardzo ładny wiersz o liczbie pi właśnie. So I learned first hundreds and then thousands and then tens of thousands of numbers from pi. Czyli nauczyłem się najpierw setek, potem tysięcy, a potem już dziesiątek tysięcy liczb, które są po przecinku w liczbie pi. There were no books big enough to have all these numbers. I had to use the internet and a computer in Tokyo to calculate all these numbers. Nie ma tego nigdzie w książkach zapisane, bo to za duże jest rozwinięcie liczby, bo bez tego musiałem za pomocą komputera w Tokio roz, rozwinąć tę liczbę, wyliczyć po prostu ileś tak tysiące miejsc po przecinku. And in March 2004 I traveled to Oxford and I was in front of a public like today. I w marcu roku 2004 pojechałem do Oxfordu i przed taką publicznością jak tutaj mamy zgromadzoną w dniu dzisiejszym. And the people they just saw a very shy uh, young man and they didn't know what he was going to do. I ludzie widzieli bardzo takiego zawstydzonego młodego człowieka, nie wiedzieli co on ma zamiar zrobić. It was like a play. To wyglądało jakby to miała być jakaś sztuka do wystawienia. I was on stage. Stałem na scenie. And I began to speak. I zacząłem mówić. In my first language. Moim pierwszym językiem się posłuchałem. The language of numbers. I to był język właśnie liczb. 3.141592653589732. No i liczba pi, czyli 3, 14, resztę już nie jestem w stanie za panem nadążyć. And I continued in this way for over five hours. I przez ponad pięć godzin wygłaszałem rozwinięcie liczby pi. 
The people at the beginning they were so surprised they didn't know what to think. Na początku ludzie byli bardzo zadziwieni, nie wiedzieli co myśleć o tym. And then they listened closely. A potem słuchali już bardziej nasłuchiwali e, e, poważnie. Because in pi it's an infinite number. Bo jest to liczba nieskończona. Even if you had a piece of paper as big as the universe, you would not have enough space to write all the numbers. Nawet gdybyśmy mieli papier tak duży jak cały wszechświat, to nie bylibyśmy w stanie jej zapisać w całości. So every number possible is somewhere in the number pi. Czyli każda możliwa liczba gdzieś w tej liczbie pi się mieści. Without knowing it, I was telling people their telephone numbers. Nie wiedząc o tym, przekazywałem ludziom na przykład ich numery telefonu. I was telling them their passcodes. Mówiłem jakie mają e, kody do e, jakieś, jakieś kody do e, na przykład piny i tak dalej. They hoped that the other people didn't realize this. Mieli nadzieję, że inni sobie nie zdają z tego sprawy, co ja recytuję, że to ich jakieś dane sekretne ujawniam. I was telling them their date of births, the day and the month and the year. Byłem w stanie powiedzieć w tej liczbie pi przekazać ich datę urodzenia, z, z dzień, miesiąc i rok. And without knowing it, of course, some of them heard the day of their future death. I nie wiedząc o tym, niektórzy słyszeli w, tym, w tej mojej recytacji rozwinięcia liczby pi przyszłą datę ich śmierci. Because everything is in pi. Bo wszystko w tej liczbie pi w jej rozwinięciu się mieści. So I recited and I recited and it wasn't like a robot speaking. I recytowałem, recytowałem, ale to nie było tak, że mówiłem jakbym był robotem. It was a young man with a very unusual life who had found in numbers the words to express himself. To był młody człowiek, który w swoim niezwykłym życiu znalazł za pomocą liczb sposób wyrażenia samego siebie. And to tell this wonderful story. I opowiedzenia tej cudownej historii. The story of his life. Historii swojego życia. But also the story of your life as well. Również historii ludzi, którzy tego słuchali, czy też państwa również. And as the numbers were uh, heavier in my mouth, darker, they, I was reciting them more slowly. Jak w miarę upływu czasu te, te słowa stawały się jakby cięższe i ciemniejsze w moich ustach. Recytowałem to wszystko coraz wolniej. It was like the drums in an orchestra. To było jakby e, perkusja w orkiestrze. And sometimes the numbers were lighter. I would say them more quickly. They were brighter. Czasami te liczby, te poszczególne cyfry były jakby lżejsze, jakby jaśniejsze. Wtedy mówiłem je szybciej. So the people began almost to understand what I was saying. Czyli ludzie prawie zaczynali rozumieć to, co mówię. They could follow the way I was breathing and reciting. Podążali za tym, jak oddycham i recytuję. There was a sort of communion between them and me. Wystąpił rodzaj komunii, wspólnoty między nimi a mną. At the end, I recited over 22,500 decimals of pi. W końcu udało mi się wyrecytować ponad 22,500 liczb po przecinku, po przecinku w liczbie, cyf po przecinku w liczbie pi. It was an international record. To był rekord ustanowiony na skalę międzynarodową. But what was more important was that I realized I had this ability to tell stories. Ale co ważniejsze dla mnie, zdałem sobie sprawę, że jestem, mam tą możliwość, mam tą umiejętność opowiadania historii. I have realized I had this vocation to write. I zdałem sobie sprawę, że mam powołanie do pisania. So I wrote after this event the story of my life. Czyli po tym wydarzeniu spisałem historię mojego życia. It's been translated into Polish. It's called Born on a Blue Day. Jest to przełożone na polski, urodzony w Dzień Niebieski. And this book became such an international success that it allowed me to write full time. Ta książka miała takie duże powodzenie międzynarodowe, że pozwoliła mi w pełni się poświęcić pisarstwu. And so my books 
are available in many languages and I hope in the future they will continue to appear in Polish as well. Więc moje książki są dostępne w wielu językach i mam nadzieję, że w przyszłości w Polsce będą dalej tłumaczone na ten język ojczysty polski. Thank you for your time. Bardzo dziękuję Państwu za czas.